man parekomendavo YouTube'as prieš tris dienas The Soup Channel. Uh, the Soup Central. In the first edition of Soup Talk, we interviewed a Lithuanian politician and Minister of Foreign Affairs, Gabrielius Landsbergis. During the interview, we discussed international politics, Ukraine, Russia, NAFO, and pineapples. Tai... Ar čia lietuviškas kanalas, bet jie daro interviu angliškai, ar čia akšli angliškas kanalas? Ar ne, čia angliškas kanalas yra tiesiog Landsbergi pakalbint, nusprendė. Ir čia NAFO, mūsų kur apelsinas ten daro dalykus, gerai, paklausysim. Obviously, vatnik soup is the best thing. <laughs> is the best soup there is. Active people from social media who, who said, you know, we're not going to be uh-huh. easy. We're going okay. to fight back. Esta, I supported Defo and this is why I'm going to support Defo. Sanctions, why not enough? Equipment, why not enough? A NATO membership, why not now? The Lithuanian president uh, told you to sit down and calm down. <laughs> Uh, are you are you planning to do that or Gabrielius Landsbergis has been one of the most vocal opponents of Russian imperialism which made him a perfect candidate for our new interview series Soup Talk. We had a great discussion about Russia, Ukraine and even pineapples. Hope you enjoy it. First of all, it's a great honor to be here uh, to have this this talk with you. Um, we call this series uh, the Soup Talk and <laughs> related to our our channel uh but maybe you could briefly introduce yourself who you are what do you do uh what is your favorite soup <laughs> this kind of stuff uh I'm Gabriel Gabriel Sanders, uh minister of foreign affairs of republic of lithuania serving for uh my fourth year already in in this position mm, what uh initially was supposed to be a, a just an interesting uh job became a incredibly incredibly interesting job and probably a unique position and I'm being so close to uh, to where the war is happening geopolitically and politically talking about soups obviously vatnik soup is the best uh, <laughs> is the best soup there is uh, wow. wholeheartedly support the the master behind it <laughs> oh, thank you <laughs> But you quickly become one of the, I would say, on social media, especially the best known politicians in Europe for your like direct talk and this kind of no bullshit approach to politics. And uh, do you feel like there should be more of this type of honesty in politics in general, especially at times like this? Sure. I mean, you know, look, looking back, it is, you know, this, this is not where it, it, it began right now. Uh, I mean, the whole geopolitical problems. And we have. I think that if we were a bit more outspoken, a bit more truthful about what was happening in 2014, uh, when Ukraine was forced to sign, uh, you know, agreements with with Russia, uh, while actually the war was ongoing, uh, people were, you know, getting killed, and Russia just got some time to, you know, to rearm itself and prepare for the next stage. I think we might not be in the situation where we are now currently. So from the very first, first days, the you know the um, the decision was uh, it was not something you know, I, but it's a, more of a mindset, not a communication strategy. Is that uh, we have to say what we see, and uh, since I'm coming from a country who has some sort of a historic uh, experience with with Russians, uh, geographical proximity. I believe that it's a responsibility of of, of countries like mine uh, to uh, to to say it as it is. Yeah, it almost feels like these these countries that were at some point invaded by Russia or so Soviet Union are the most vocal about it. Like Finland, for example, um, of course, uh, Lithuania, Poland, Latvia. No, no, that was just a trigger. So it's not a coincidence that this is happening. Absolutely. Look, I mean, you know, we we even you know me, which probably still a little bit considered a, a politician from a younger generation, you know, we do remember Russian tanks in Vilnius. Uh, I think that, you know, there was a movie showed, you know, quite recently in, in, in Lithuanian televisions. Iš tikrųjų, jo kartais, kai braukiai skaitai tos istorijos, audovėlius ar ten Wikipedijos įrašus, nu, tipo, <laughs> sunku suvokti laiką. Kad čia, nu, atvat, tarybų sąjunga, čia senai, buvo su tankais, buvo okupuota. 
Ne, ne, žmonės gyvi dabar dar yra, jie actually prisimena tam, kus čia ne taip senai buvo, ta prasme, atrodo pasaulės, nu, 30 metų yra daug, žinai, vis tiek, bet techniškai yra labai mažai. Rusų tankai buvo mūsų šaly, tipo, mes buvom okupuoti ir ne taip senai, bet labai labai sunku tą prisiminti, I guess, tiem, kurie, nu, jaunimas, kur nepatyrė, pažiūrė, ar ten nematė, ar panašiai, ten žiūrėti sausio 13 įrašą, atrodo taip senai, jodai balta ten vos neįrašai, e, kokybė, žinai, prasta, nu, bet technologija vis pirma tobulėjo žiauriai greitai ir čia, nu, ne taip senai buvo viskas tas... Ir atrodo, tu kalbė apie tą kažkokią ten akmens amžiaus istoriją vos, ne? Ne, ne, tevai prisimena tankus, visi prisimena tankus, nu, kuriem ten biškį metų yra, I guess. Yep. Uh, that after our, you know, after our independence in 1990, when we regained it, Russian army was still, uh, still in Lithuania, because we were not recognized as an independence country, you know, it was a decision that we made, and we started uh, recreating institutions, and, and we thought the Russian army was still here. Actually, it was... Uh, I don't know, 2.5 kilometers from where we are currently sitting. You know, the, one of the main bases in, in the center of Vilnius. Later in 1990, they, they made this huge parade. So after our independence, you know, so we are independent country, we declared our independence, the parliament voted, that's it. You know, we're of the Soviet Union. The Soviet Union, from our perspective, is broken and, and, and done. Null and void, non-existent anymore. But they're parading in the main street of, of, uh, of Vilnius, you know, Gedevinas Gede uh, Avenue. You know, just uh, 20 meters from here. And, um, you know, so the movie showed all the tanks and troops, they're marching, you know. People are not there, you know, to cheer them. You know, they're just minding their own business, you know, walking walking past them. But the sight, and when you see Ukraine and you see the same tanks, same troops, same, uh, you know, clothing, whatnot, same arms, and it's the same street. It, it is not history. It is not yet history. It's it's very much alive, and I can tell you, Lithuanians do remember this, and they don't want this back. All right. Um, let's okay. talk a bit about social media because you've been, for example, you've been a very big proponent of uh, social media movements like NAFO, NAFO, however you want to pronounce it. But uh, of course, even before 2014, there was an aggressive information operation online coming from Russia first internally and then it expanded to Ukraine and to the West. Uh, so are these Russian social media campaigns, do you feel like they are a threat to democracies? So, for example, Western democracies or... Of course, of course, 100%. Uh, and uh, honestly, they are, uh, from their perspective, from Russian perspective, they are, you know, the cheapest way to undermine, you know, democratic principles of, of, of the West. And they count on very simple thing. They count on our laziness. Uh, that means that you, you know, you doom scrolling, you know, to you know, your, your mind is numb, and you just see all the lies and bullshit on, you know, on, on on social media, and you just don't care. Like, yeah, I mean, you know, who who cares about? Check Grishnant is sending for progesterone or tema. Not that I don't even care, but I should have said it's a dark blog. Because I'm just galvoja, that I know that my name is Nevik, and I'm just a bet, no, I should have said it's just like that pasamonė įsimena tam tikrus tokius faktoidus ar kažką ir tu ne viską, žinai, pastebėsi, kas subtiliai pasakomai yra, ar kokia idėja subtiliai, ar kokia emocija subtiliai yra tau duodama, tu ne viską atpažinsi. Net jeigu 99 procentus atpažinsi, vien tai, kad tu iš tisai matai, tai ir viena kita, nu, ten kokia vapšė gali būti naiviai nesusijusi ten naratyvai išgirsi apie kažkokią instituciją tragiškai blogai suveikiančią kas bus teisinga istorija, nu, tipo, true faktai, bet net nežinai, kad čia ta istorija įdėta į TikToko kanalą, kurį tau paskui rekomendavo, kur yra tam, kad sukurti iluziją tokią, kad vakarų institucijos iš vis neveikia ir kad jos iš tisai feilina ir kažkokias tokias problemas turi, kurialiai tu negauni statistišką informaciją, kiek kartų nesuveikia ar ten... Ne, ne, tu tik gavai tą teisingą informaciją, kurį realiai... <coughs> Bet tu tik ją gavai. Tu negavai e, perspektyvos aplinkui. Kaip dažnai iš tikrųjų institucija nesuveikia? Tu tik gavai tą, va, tą pavyzdį, kur nesuveikia. Ir tu turi informaciją, kai nesuveikia, ir yra teisinga informacija, viskas gerai. Bet tau pasąmonė taip nemasto, jeigu tu pats nemastai nu, sąmoningai. Paskui, jeigu kažkas klausia institucijos, ar yra gerai ar ne, po dešimt metų, 
tu realiai va tokius matės būsi gal 50 tik tokų. Bet tu turbūt nebūsi matęs nei vieno, kur o, institucija atliko darbą labai nuostabiai ir buvo gera. Tipo ir visi išsiskirsti, nes tokių istorijų aišku nebus. Ir tu dabar galbūt sakysi, nu, blėt, institucijos techniškai toks, e, toks nepatikimas dalykas. Ir tu net nesupranti, kad tas atrodo nieko dėtas tikrų istorijų pasakojamas, bet idėja buvo ta, kad sukel tau nepastikėjimą institucijom. Realiai ir sukėlė nepastikėjimą institucijom. Ir tai ir buvo propagandos esmė ir ta, ta propaganda tave suveikia kažkokiam pasamonėm lygiui ir tu net nesupratai realiai, kad tave sveikia. Tai čia tas jo dum skrolinimas, kuris man nėjo valinkas to, šito pokalbio. All good, bet sakau, žmonės... Nu, visų pirma, kai kurie net nežino, kad žiūri ar propagandą ar kažką, bet net jeigu žinai, tu, tu, tau vis tiek gali formuoti tavo įsitikinimus tam tikrom temom ir panašiai pasamoniai tavo maždaug. Ir net nemeluodami tą gali daryti, o tiesiog manipuliuodami, kokią informaciją būtent tau rodyt, kokią nerodyt. Okay. Pati stuff. And there are people who do care. There are, do, there are people who do care in the sense, not in a good sense, that they, this is influencing them. They count this as information, not disinformation. They they count this as some sort of news, uh, maybe alternative uh, ideas, uh, alternative facts, what not. And then when they go to vote, when they go to protest, they go to vote because of what you know, precautions, you know, uh, you know rest, rest in hell, uh, rest in hell has produced somewhere oh, no. near uh, Saint Petersburg. And and they count that we will not react. And, and in Lithuania, we had, you know, for, I would say, 10 years or so, you know, we had our own NAFO unit. You know, people, uh, active people from social media who, who said, you know, we're not going to be lazy. We're going to fight back. We're going to expose. We're going to report them to, you know, to administrators uh, as lies, as hateful speech and all the things. And we started pushing back. And, and then it, it became a fight which we are able to at least uh, uh, not necessarily win every time. I mean, but you are able to push, push back. That increases the price for them. And maybe they will leave our country and leave our democracy uh, as it is. And what we're seeing with, with NAFO is actually this on the global scale. Therefore, I think that this is, you know, uh, one of the best things that um, civil society can, can create, you know, to show that, you know, you cannot cut on our laziness. We won't be lazy. You know, we will fight back, and this is this is why I'm, I supported Defo, and this is why I'm going to support Defo. Yeah, yeah, me too, because it's it's like uh, a lot of this Russian narratives; they are ridiculous. So you should also kind of ridicule the messenger, uh, which could be embassies or diplomats or whatever, come like Russian uh, officials. Humor is is probably the, one of the best tools that you know that that uh, dissidents had, you know, for hundreds of years. Uh, because it's it's very difficult to counter it. Um, you know, th- those uh, those who are able to laugh at, our, at at themselves, you know, there's nothing to do with them. You know, and uh, and I think that you know, being a, a part of a, a Shiba Inu dog army, you know, it's uh, probably very difficult to challenge them. All right. I actually have a few questions I picked up from uh, from NAFO activists. Uh, the first one, uh, pineapple on pizza. Any thoughts on that? <laughs> okay, che, useless. Really? Okay, okay. But sometimes still. Uh, okay, a li- then a li- maybe a little bit more a serious one. Uh, should the join... A- Pusę velnio buvo. Mes visi realiai taip nusprendėm, kad pusę velnio vieną kartą netyčia užsakė su pineapple kažkokia ten pizza. Ten tiesiog buvo jų ir... Mes, man atrodo, dvi pirkom ir vieną numerinę tą iš arenos pizzos pasėmė, tai atvežė tokie paragavom, tipo, it's, it's mech, tipo, pats neimčiau, tipo, tos biškai gal keistesnis, kuris, bet it's fine, tipo, pizza kaip pizza, visi kad ingredientai yra ir tas aigės, gal ten jeigu labai jau kokie ekstrimiai imsi, gal ten tada jau smarkiai bus skirtumas, bet realiai, jeigu reguliarią pizzą maždaug paėmė, kuri turi tų, pineapple, tipo, nu, vienas iš ingredientų, tipo, kitą pizza pusiau normali, tai sakau, tai visi nusprendėm, kad e, tipo, normaliai visai, tipo. Kaip lai? Expeditionary force nations unite and begin mutual production uh, or procurement of material and simply bypass the tedious and slow processes of NATO and EU. What, any thoughts on this? Could it work? There are good examples on this, and uh, you know, from my country's experience, we've uh, 
we showed that there is a, a chance for civil society to unite and, and to do things. That there has been, I think that we basically it has started in Lithuania, if I'm not mistaken. At least this is where I first heard of it. That means that people would pool money and start, you know, procuring things, uh, you know, where it's possible. It was replicated then, I think, in Poland, in in Czech Republic, maybe elsewhere, which which I'm not not aware of. We managed to procure some radio equipment, uh, military grade radio equipment, some drones, uh, also uh, military grade drones. The problem is the scale. The problem is the scale, and obviously, uh, honestly, we have to be truthful about w what we can do. Uh, <laughs> civil society, the best, what we can do, what we can achieve, as you know, and, and considering myself also part of, of, of civil society, you know, when I'm out of this building, um, is that we can nudge, we can nudge and show that look, there is no time for complacency, and you know, using the same word, laziness or or, or whatnot. You know, if people can gather and pool, you know, a million, five million euros and, and purchase, you know, a bunch of drones. That means that country can do that as well. That means that the countries bunched in together can also do the same thing. But at the end, when we're considering what Ukrainians are fighting against, you know, it's a huge industrial power, such as Russia is, it is now. They might not have the most sophisticated weaponry, but they can produce, you know... Uh, a lot of it lame equipment that still can do ex extraordinary damage to, to, to civilians. Uh, that means that governments need to step up. And, and therefore, those who do the work, you know, from civil society supporting Ukraine, the task is double. You know, do what we can. If we can pull the money, let's do it. But then remind the government that it's also government's job to, you know, to keep on doing this, not to get tired and, and, and see what, what else can be done. Especially, you know, what we need to encourage those who are industrial powers on the Western side. You know, we, you know, such as Finland and then Lithuania, you know, we can do stuff. And, and Finland was amazing, you know, with, with uh, additional and new defense packages. But when it comes to, you know, real power, uh, some other countries have a bit, a bit more of it. A simple question. Is Russia a terrorist state? Well, it's definitely involved in terrorist action. Uh, from state uh, with state decisions so um, there's no other way to put it and in addition many have stated Russia that Russia is actually committing a genocide in, in Ukraine uh, do you agree with this statement? I have a lot of not only the truth but I know the dalies are svarbus and beprasme klausimai nu kaip mes pavadinsim tipo kokį etiketį uždėsim ar čia genocidas Ar Rusija teroristinė? Nu, tipo, gerai, koks yra techniškai tada apibrėžimas tam? Gerai, ar atitinka visus kriterijus ir vis laikas yra tokie niuansai, nes aišku, tos šalis, kurios daro tą, žino tos tarptautinius įstatymus ir kaip aprašyta yra ir netgi propagandą savo ir kitur kūrė, kad sukelta tokia dviejonė, ar čia tikrai tinka ir jėmus, kai realiai ne nekaičia skirtumo. Tipo... Realiai nekaičia skirtumo, ar atitinka į žodžio apibrėžimo rėmus ar ne. Pats faktas, kad jie padarė blogą dalyką, jis nenuginčiamas, tipo. Bet va tas noras įdėti va, specifinį, bet vėlgi, man tas užnesa, bet aš suprantu reikalą. E šito, pavyzdžiui, ten jeigu kažkokia, nu, tarptautinė organizacija yra ir panašiai, arba paskui kokios ten sankcijos atitinkamos priklauso nuo to, ar tu ten vykdai blokadą, ar genocidą darai, ar, ar nu, pa... Tai svarbus ir tie apibrėžimai būna, bet jau mane erzna, nes dažniausiai, nu, tarp žmonių šitie ginčiai, kaip prasėda, tai būna viškai beveržiai, tarsi, tarsi jeigu tu netitiksi ir negalėsi šimtų procentų, nu, pagrįsti to termino pritaikymo, tarsi kažkaip tada pateisintų Rusijos veiksmus ir kad jie tipo nieko blogai nedaro vos ne. Nu, tai, tai vat vien dėl to, kai pratinki žmonės tą kalbą, it's fine, tipo, man jis taip nežina, bet jo, dažniausiai, žinai, girdžiu, ne, kai nepratinki žmonės kalbą. Ten lėkstučiai celofanai viso, kai, kai jie jų pradeda, žinai, tą kalbėti, tai už žinai, kad čia... Nu, va, žiūrėk, tam, kad būtų genocidas, turi būti toks, toks kriterijus, būtent konkrečiai toks skaičius tokio laiku, tokio situaciją. Ir matai, to nėra, ai, tai tu pisi protą, Landsberginiai, rusai nieko blogai nedaro, iš karto taip pasikeičia naratyvas. Žodžiu. It's, uh, you know, there, there's a legal uh, 
a background to it. But I would consider that the intentions when, you know, officials who are decision makers uh, behind the war effort in against Ukraine and when they say that uh, wiping um, Ukrainian, uh, you know, people from the, you know, uh, from the map or, or, or whatever, that means that their intentions are uh, have genocidal tendency. Even when they say that, you know, that we don't want to hear Ukrainian language or it doesn't, it shouldn't exist as a country, these are genocidal uh, tendencies. Um, and this is what we know. This is public. So again, you know, this is not something that you should, uh, you know, in invent or look look for very deep. You can just listen to uh, Mr. Medvedev or some other speaking almost every day on, on social media or whatever. Do you think that the sanctions are working right now? For example, uh, you have a mayor in Lithuania who oh, still no. business, with, business with Russia. Uh, <laughs> So are, are these sanctions working? Yeah, they Two are. Two things that I would, I would like to separate here. First of all, uh, the problem with the mayor is more moral and ethical rather than sanctions. You know, he's selling some fish products to Russians and they are not under sanctions. Um, I would hope that his problem would be solved by electorate because that's, you know, he's publicly known. He's being... Um, you know, he's a politician and uh, electorate should judge whether he's suited for, for the position. Because I, I honestly, I don't think, you know, that he is, but I'm his political opponent when it comes to the elections that some might say that I'm just, you know, trying to <laughs> get um, get him out of the, of the power for, you know, political reasons. But I think that there's more to it. And honestly, I, I, I can say this. Now, when it comes to sanctions, you know, it has to be said, even though I'm criticizing quite a lot on, on, on social media and publicly, you know, what we managed to achieve. There is no other country that has been sanctioned as much as Russia is right now. And that's considering North Korea, uh, Iran, Cuba, mm. <laughs> you know, you name it. Russia is the most sanctioned country in the world, in probably in the history. Uh, that says a lot. Uh, the problem is that apparently it's not enough. Baba. It is not enough. We managed to make... Čia realiai toks įrankis, kur, nu, jis veikia, bet, nu, vėlgi, kinčiasi žmonės forever. Nes kinčiasi, kaip smarkiai veikia. Kad veikia, tai aišku veikia. Nu, tipo, tam, kad tu galėtum teikti, kad sankcijos veikia, nu, tai tu gali sakyti, žiūrėk, jeigu bent vienam kino tetrė popcornus brangiau 5 centų parduoda dėl sankcijų, jis sankcijos veikia. Čia klausimas, ar lūkesčius pateisino, kaip gerai veikia ir panašiai. Tai, nu, ten kur eina į parduotuvės ir fotkina pilnas lentynas ir, nu, ten nuo pat pradžių iki dabar to daro. Va, sankcijos neveikia. Senį, what the fuck, senį. Bet, jo, kainos, kad pakilo ir viskas čia, obviously, tipo, kad Kad veikti sankcijos veikia, klausimas kokiu lygiu ir vat kaip ir sako, not enough, nepakankamai, nes nu, jie vis tiek apeina, jo brangiau moka už tam tikrus dalykus ten ir, ir kainuoja, bet vis tiek gali funkcionuoti ir gali nu, egzistuoti dar. Bet esmė, kad tas sankcijos, nu, ką tu daugiau padarysi realiai, sankcijos nu, turi limituotą poveikį kaip įrankis, tu jį vis tiek naudoji kaip ginklą, nu ir vis tiek darai, žinoma, bet, bet kas yra geriau negu nenaudoti visai ginklą, bet yra gan limituotas ginklas. Nebent tu jau, nu, jo, nebent jau karą ležyti pradedi, kitaip ten jo blokados visokius, kurių prasėda ten gal tada eskalacija, bet ten jau nebe sankcijos, ten atskiri pavadinimai todėl ir yra, nežinau. Make some extraordinary steps, you know, with, with gas and, you know, and so many other industries, but they are managing to buy stuff that they need to mm. continue their war effort. And, <coughs> and it also, it should be um, a reminder that as myself, you know, as when I said the first part, we managed to do a lot. We cannot put a full stop there. We cannot put a full stop there. Yeah. I mean, Sanctions are not for their own purpose. It's not that, okay, though this country is behaving badly, so we will sanction it. There is a goal that we want to achieve. We want Russia so that Russia would not be able to continue the war. Or its war effort would be severely hindered. At this point, it's not. 
that means that we have to do more. So there's my answer. Okay, but just like a simple example, uh, CNCs, this machinery that is used to, that Russia uses create missiles, for, uh, really accurate missiles. Uh, if this could be ended in 24 hours, basically. Uh, this machinery is coming from the West. It's being updated in the West. So, like, why isn't there this, like, common will to stop this? Because we, we see these devastating uh, missile strikes on civilian targets and so on. But yet still nothing is being done because it could be, this could really, uh, it would affect the Russian uh, military industry, but it's still nothing is being done. Not, not nothing. I mean, there, there's, uh, you know, the, the, there is progress and most of the equipment that the Russia is producing, they are producing on old machines, the ones that they had before the war. Uh, so they are, you know, they, they are there. Uh, they have not been removed. Uh, maybe the, some of them, some of the equipment is not being updated. Uh, spare parts of it is not being sent, but they are able to produce uh, stuff on the machines that they had. Uh, and you're right, some of the machines might be sent uh, to Russia still. Maybe not directly. Maybe through some third countries, uh, which which is happening, and the process to stop it is is too slow. Now the question is why, but then I would expand on you know on the question because it it goes the same question could be asked on a number of occasions. Why we are not sending the equipment that we do have? I mean, why did we choose choose to send thirty one Abrams tank? Thirty one. I mean, you could send thirty two at least thirty three is a better, better number. It's it's exactly the same question, right? Sanctions. Why not enough? Equipment. Why not enough? A NATO membership. Why not now? I mean, it's you know, it it matters the same because I mean, it's it's still the same the, the same question. I have, you know, there's a problem. This is with it. Chera, Chera, but as the process argument, as Kodiel, as Kip Sakio, then no page, you can to read them. Galimibe, Karau, or Nekarau, then no Kadash, Kuring, to me, is Nekarau, type. But it's a paklausim as Kodiel, but Chera, the process is Kodiel. As what yaklausim as Kodiel, no, yes, I know. Konfliktai įvairiausių interesų, politinių, geopolitinių ir apie kurios tu niekad nežinosi, kaip paprastas karys, tu net niekad nežinosi, kokie interesai kada, kurioje vietoje sužaidė ir vat kodėl trim vieną, o ne daugiau. Ir ten jo vis laiką yra to oficiali versija, ten eskalacijos, bėm ar dar kažkur, negalim daugiau, bet galėtumėt, jeigu jūsų interesai tokie būtų, žinai, ir panašiai, ir, nu, ir tada prasėda, kad tu realiai, kokie abie būtų, gal tai nieko blogo tame nėra, bet man netinka tai, kad tu niekad nežinosi. Tu eini ir, tipo, savo gyvybę dėsi ir dėl ko, dėl to, kad kostiumuoti politikai kažkokiam kambariukė, kažkieno interesus kažkaip, nu, laviruoja ir Fuck that shit. Tipo, nori pradėti karą, tu pirmas turi fronto liniją. Kas tą pasakė? Kažkur tą citatą, kad tipo, visi karai baigtus, kad jeigu nori paskapti karą, tipo, turėtum būti nu, pirminiai toj fronto linijai. Bet jo, man, tas, man nepakelima yra tas, nes tu legit nežinai dėl ko, kaip ir tu gali susikurti savo galvoje, kad nu, čia už savo tėvynę, bet nu, nei vienas karas nebuvo toks realiai, nu gal ne nei vienas, bet... Visur bus interesai, visur bus, nu, kur informacija nedaiskia random kario, o bus nuspręsta kažkiam lygiai. Ir daug vietų turbūt bus, kur kariams paprastiems būtų daug geriau, jeigu kažkas primtų sprendimą su mintim, kad jiems būtų geriau, o ne su mintim didesniais kažkokiais. Tais, kaip čia, nu, tam didesniam tikslui ir panašiai. Fuck, nu, no, interesai, vis tiek visur visą laiką žais interesai. Ir dabar šitaip žiūrint, nu, tas pagrindinis naratyvas, kuris eina, tai kad labai apsimoka dabar Rusija įvelti šitą, kaip čia, nu, Ukraina kariauja savo kariais, visi pasitestuoja techniką gali užsirbti ir pinigų belenkiek ir atnaujinti savo tai rangą, atrodo, tokia ta versija yra pagrindinė. Nu ir aišku, Rusija silpnina ir kuo lygiau to geriau ir mes, jeigu labai ciniškai pažiūrėsim, kaip Lietuva mums techniškai, nu, ar naudingiausia būtų, kad Rusija tiesiog subirėtų visą kaip valstybę įgęs, čia klausimas ar naudingiausia, bet techniškai, kas naudinga labai yra, tik jinai tenai silpsta, nelaimi, praranda dahuja savo įrangos ir kad net jeigu norės kažkada mus pult, nu, reikės užtruks dahuja laiko, kol ten galės iš vis tą daryti. Taip, o labai ciniškai žiūrint, mums irgi naudinga, visiems yra naudinga tas, nu, tom šalimai, bet jo, that's kind of the point. 
kodėl, nežinau, aš ne, nematau, kaip mano smegenim ir mano mąstymo tipui galėtų pateisinti, kad tipo, jo, aš noriu valyti kaliau, what the fuck čia. The... The, the answer is twofold, or two, two possible answers, I don't know, you know. We are free to, to choose whichever or figure out ourselves, maybe different answers. But yeah, really, dėl to, dėl to tokie ginkloti karai makes no sense šitam amžiui, dėl to vakarų pasaulis netikėjo, kad rūskai iš tikrųjų panos, nu, yra tikėjimas ir tada buvo amerikiečiai, kurie žinojo, kad jie puls ir todėl ir mušė visais ten tos pranešimus viską dar, nes jie žinojo, turi informaciją viską ir dabar žinint atgal tą informaciją buvo, nu, ok, ta, kur turėjo ten akivaizdu fucking kad puls. Bet jo, nu, inteligencija vis tiek turėjo ten. Prie atkiekiai iš tikro, kas prisimenat? Jie žinojo fucking viską. Jie žinojo tą planą iki tokių lygio, kurį oro uostą amerikiečių inteligencą aš turiu minį. Kiek ten ir šnipų ir visko turėjo turėti to metu. Nes ten žinojo viską, ką rusai darė, kurį oro uostą mėgins paimti, kada ten, tipo, ir nu, bet tos inteligencės, dabar gal mažiau to inteligencė, aš nežinau, kaip ten tas aparatas veik. Vis tiek rusai turėjo ten išgaudyti šnipų, ten visų kur panašiai. Bet to metu jie viską fucking žinojo. Ir aišku, žinojo, at pulse. Ir tada va skleidžia visuomeniai tą, nu, informaciją ir žmonės internete visur, a, čia ne, greičiausiai ne pulse. <laughs> taip va, bet jo, to metu gali žinot, gali nežinot, gali spėliot, bet amerikiečiai žinojo, amerikiečių inteligent užtikrinta į sakį ir žinojo, da, ok, dabingim. First one is either we don't care. In 2014 we did not care. Or that it's, it's just quite mere, you know. Not a big part. I mean, just give it to Russia. They'll come down. You know, we'll continue our business as usual. It could be that. There could be people thinking, look, Donbass is just a tiny piece. Ukraine, somewhere very far to the east. You know, maybe Russia is content. And uh, maybe it all just goes away mm-hmm. if, if that is over. Of course, for me, it's it's a completely false idea. You know, if for nothing else, if... If we were still, if there were people still able to think that before 2014, now they should be, you know, awake and say, okay, this is, this was the wrong idea. But maybe there are. The other possibility is that we're afraid. Because Russia has, uh, you know, we're saying, okay, Russia does not have a huge military. They are not so well prepared. Yeah, that's true. But they do have a nuclear weapon. And they've been, you know, quite aggressive with it. Right. They brought it to Belarus, again, not so far away from here. Uh, they would actively... Tai kiek realus tuomet dabartiniai pranešimai, kad visi karus ateis Baltijos šose retorinės klausimas... Nu, nie, nesako, kad karas, tipo... Va, tam, ten buvo užtikrintai, kad už dviejų savaičių ten ar kiek, nu, tipo, puls. Tokių, kad karas bus nėra, bet, nu, vėl įvairių yra tų pranešimų, bet iš Amerikos inteligencijų nėra tokių pranešimų. Yra scenarijų visokiausių ir ten vokiečiai ir tie pats Amerikos, ten, vat, nu, jeigu rusai puls, tipo, NATO šalis ar kažką, tai už ten penkių metų yra tų visokių skaičių, bet nėra nieko tokio užtikrinto. Bet... Bet jo, nu, ir, ir realų yra tas, labai realų yra, kad ateinančiai vat, penki metai, nu, nes galų gale rusai patys tą pasisakė. Čia net, nu, tai net nėra, net nereikia inteligens kažkienos slaptos informacijos, rusai patys tą pasako. Nu, taip, tai aš, aš ne, nežinau, čia tai net nėra dviejonės, kad galimybė tikrai tam yra. About this, that this could escalate to nuclear war, blah, 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 so that means that the question is, is it worth it? Is it worth doing something to Russia so harsh so that they would escalate to nuclear war? Do we want to fight a nuclear war because of sanctions, equipment, blah, 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 whatnot? And probably there are people who say, mm. no, we don't. So I would think that somewhere within those two probabilities lies the answer. And I'm trying to, you know, to be rational, but either answer is extremely extremely scary to countries like mine, maybe to Finland, to other Baltic states, to the countries who yep. have border with Russia. Yep. Because exactly the same question That's could true. be posed on either of us. Do we want a nuclear war for Lithuania? Would we want a nuclear war for a tiny, tiny piece of Finland? You know, and we're left to answer this question because the Čia yra tas senas geras klausimas, uh, nu ir atsakymas yra vienas, tu niekad negali derėti su teroristais. 
Čia visur galima tą panaudoti pavyzdį, aš tą naudodavau League of Legends, žinai, įsijungi čiam selektą ir pradeda duok man rolę arba aš intinsiu. Nu ir čia tas pats principas. Jeigu tu pradėsi derėti su tokiu, nu tai tu dabar nebegali žaiti žaidimo ir visi turit paklusti terorui tokiam. Arba tu galit, nu, fuck you, intink, daryk ką nori, aš pralaimėsiu, bet mes nesidėrėsim su tavim ir viskas. Labai gerą analogiją, žinau, bet, nu, bet jo, iš esmės, tas yra klausimas, ar tu tiesiog leisi terorui diktuot sąlygas, naudojant terorą ar ne, ir viskas. The answer could be that for Ukraine, no, we don't want. And for Finland, it's left to, you know, left out there. So this is why it's so scary. This is what it's all about. And this is why, you know, a country like mine, we're pushing that it's not just about Ukraine. This is not just about Ukraine. We have to figure this out. It, it is not yet too late. It is not yet too late. But the clock is ticking its minutes. All right. But doesn't this also kind of open the doors for future nuclear blackmail by other countries? Absolutely. Like we can look at countries like uh, Albania, Pakistan, taip, čia, India. Čia reali idėja netokia dvi kaip ir vyksta. Nu taip, ar tu bijai to ar ne? Nu tipo, ar tu derėsi su teroristais ar ne? Nes jeigu su vienais derėsi, jeigu tu prarandi tą laisvą gėmą būdą, kur žmogaus teisės yra prioritetas ir svarbu ten ir panašiai, jeigu tu tą prarandi ir atiduodi iš baimės, nu ir viskas, tu to nebeturi. And that's it. Ir tada... Pirmiausia, gei visi gali pamiršti teisės, čia visų pirma, ir tada vat klausimas, iki, ko, iki kiek tu bijosi, tipo, nu, ir iki kiek tu turėsi kur bėgti, I guess, ir iki kiek, nu, jo, vat tame problema ir yra. It's fucking sad. Uh, well, I mean, we, we see what is happening now, right? And, uh, oh, ta ir kelia, ta ir kelia ši čia argumentą. Ar ten, nu, taigi čia tik rymas atiduodam. Ar tikrai reikia brandolinį karą pradėti dėl Lietuvos kaimelių ar Lietuvos? Nu jo, čia būtent tą klausimą ir kelia. Tame yra esmė, kad it's never enough. Ir, ir jo, jie gal ir gyventų gerai, bet, nu, tai turėtų įtaką ir jiems, bet jo, jie tada į karą neįtų. Bet čia ir yra tas klausimas, taip, tą ta ir kelia ir Landsbergis ir visi realiai kelia apie tą ir galvoja. There is no coincidence that you would hear now the escalating rhetoric from North Korea, which is probably the, you know, the country when you think about nuclear, you know, possible nu- nuclear... Jo, Šiaurės Korėje atsigavus dabar belenkaip, draugelį susirado, Rusija, va, draugelį turi, o Šiaurės Korėje varo dabar pilnų pajėgumų. Visą savo retoriką, jau ten testuoja dar kitas raketas, jau grasina ten ir, ir kaip ten, kažką nutraukia su šitą Pietų Korėją ten, jo, jo, Šiaurės Korėja tai varo pilnų tempų jau. Uh, oh boy, you know, their, bet. Their rhetoric has, you know, has never been as harsh as, as it is now, you know, considering what they're talking about United States or South Korea and, and other, other neighbors. Everybody who has a geopolitical aggressive ambition, dictator, now they're emboldened. They feel that this is their time. This is their moment. This could be their moment. I'm not saying that this is, you know, a, the, 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 last, the last minute. It's not yet. I mean, we do have the power. We do have the possibility. You know, our combined might has not yet been challenged in no way. So we do have this. And we don't need to even to fight it. We have to present the deterrence that if you do X, The answer True. will be why. True. As it was, you know, during the, the Cold War. Everybody knew, okay, there's a stalemate, because if we try, the answer will be such. Now, their idea is that, what is the answer? We don't know. Jo, va čia yra ta didžiausia baimė, kad, nu, ką Rusai ir pasakė, ir koks, nu, kaip spekuliuojama, kad toks planas yra, kad, tipo, kad NATO iš tikro nieko nedarytų, ir mes parodysim žmonėm, eksposinsim Ameriką ir NATO, kad jie iš tikro meluoja ir jums nepadės ir nėra jūsų draugai. Ir, nu, kad tą ekspauzintum, tu užpulsi ten Lietuvą, Baltijos ir panašiai, ir tada va, matot, jie nieko nedarė. Ir taip tu sugriausi tą visą iliuziją, tą vakarų pasaulio ir panašiai. Nu, čia 
daugiau problemų su šito statementu, bet nu, that's the point, tipo, ir todėl ir turi būti gan griežtas deterrence ir labai aiškus. Ir jokios dviejonės negali būti, jeigu, tipo, kažkas, jeigu nuspręs pult. Nes jo, jeigu parodo, tada jo žmonės pamirštų tą savo idėją ir panašiai. Nes čia, nu, nežaistų tai, kad, nu, mes už vakarų pasaulį, ne dėl to, kad jie tenais, ne, kaip ten, ne dėl to, kad jie šimta, kad geresnių žūsus ir nėra nieko blogo padarę, čia visas tas tikrų vatnikų tas narratyvas, o ne, bet dėl to, kad idėjos, kurios tokio žmogaus teisės, laisvės ir panašiai už tai. Bet jo, vat, problema yra ta, kad... Iš manęs, per tų, per propagandai pasiduoda ten ir tada žiūrėk, ai, čia tie vakarai, tai čia, kad vyra su vyru pistus iš šik... Ne, sen ne apie tai kalbam, bet techniškai tos laisvės, jo, duoda ir tiem žmonėm laisvės. Bet, ne, čia, nu, čia atskira tema, aš vėl iš naujo šitą, ne, ne kalbėsim iš naujo tą temą, su daug šnekėjom, bet realiai jo žmonės labai su tą patentų, kad nu gerai, tai, kad NATO, tarkim, ir ne pradėjo to brandolinio karo kažkokio dabar iš karto dėl kaimelio, kažkokio nereiškia, kad tos idėjos, kurių mes norim, yra blogos. Tai nereiškia, kad ten, nežinau, gėjai turėtų būti ant žmogiai. Tai nepakeičia mokslo, kad homoseksumas neliga, nu, taip, bet žmonės su tą patintų yra, žinau, nes dabar jau su tą patintą. Nu, jau, va, tame problema yra ir, ir... Čia yra mano, mano asmeninis pragaras ir black pillas tiesiog, kad žmonės yra tokie fucking stupid Jesus. Maybe we should try. That is a, <laughs> the biggest problem. All right. Um, some months ago, you said uh, grain exports could be secured, uh, and you were right about that. Do you want to give any predictions for, let's say, four months, what's going to happen? Because you've been right a couple of times, so... Any predictions for? I'm I'm truly worried about 2024. You know, it's it's a good time as as as, as ever. You know, to talk about this because we're just at the beginning of of the year. Um, but I see a lot of confusion, and confusion gives an opportunity to mis- miscalculation from from our side. Um, because there are so many. Teorinis klausimas, čia retorinis klausimas, ne, jo, teo, I don't know, hipotetinis klausimas. Jeigu NATO pradėtų sakyti rūskams, jeigu jūs nedingsat iš Ukrainos ir neatsikinsat nuo mūsų, mes paleidžiam atomės uh, būlintui atsakai būlintui. Bet matai, va, problema yra ta, kad nu, tu tada actually patampi tokio pačio blogio, pirma NATO gynybinė organizacija ir tada kodėl tavim turėtų tikėti netgi NATO šalininkai. Jeigu tu sakai, kad okay, mes gynybinė organizacija, bet tu dabar puoli. Taip, ir tu pats eskaluoji tada jau, ir tu kaip ir pradedi tą, nu, tame, tu prarastum žmonių suportą, tame problema yra. Ir tu realiai atiduoti tą high groundą, kurį dabar įsivaizduoji, kad turi, tipo, nu, kaip čia, sakai, kad turi, bet tu ir jie atiduoti, tai tada tu net atiduoti, kaip čia, tu panaikini priešis, kodėl kažkas turėtų tave palaikyti ir panašiai, nu, bet čia, jo... Nu, va čia klausimas. Ir tu tada, ir tu tada realiai duodi legitimų Rusijai jau pretekstą gintis, actually. nu, tipo pala, pala, pala. Mes, aišku, niekur neėsim, ir tu dabar užmeti kažką, o okay, tai dabar mes ginamės. Nu, jo, nu, realiai jo, nežinau. Tai čia tame problema yra su tokiu hipotetiniu, nu, klausimu, kad, nu, gerai, o kas bus, jeigu greitais nuikinam šaliai vien tam iš baimės ir negebėjimo, tipo, okei, okay, tai Kodėl kažkas už visų už tave, aš nesu už tokių ideologiją, kad, kad tiesiog, ai, yra kažkoks priešas, kuris mums nepatinka, sunaikinam jį. Ir mes galim aliansą padaryti viską, bet Ukraina nepateko į tą aliansą ir nu, čia yra skirtingų klausimų ir mes turim, nu, žiūrėt, kaip mes galim nelaužydami visos, visų teisyklių įgyvendinti tos dalykus. Nes jeigu tu atsisakai, tu nu, ir pradėti daryti viską lengvai, o mes nusprendėm ir padarėm. Nu, tai tu realiai, tu nesustosi ties šito, ir nu, ta, tu tampi to, ko, prieš ką mes esam. Tada, nu, tipo, jeigu dabar demokratiškai šaly nusprestų, ai, mes jau paėmėm ir padarėm. Tipo, nei mūsų rinko, nei kažką, tai gerai, pas mus diktatūra tada, ne demokratė. Nu, tai tu patampi to, ko, nu, prieš ką kovoji ir, nu, tada jau žmonės gali kilti ten ir panašiai, bet jo, tame yra, mes esam už demokratiją, už demokratinės vertybės, nes jos yra geresnės, mes norim, kad tai būtų, mes nenorim, kad būtų kitaip, mes esam už tam tikras moralinės vertybės, moralinius principus, 
nes mes galvojom, kad tai yra geriau, tos vertybės yra būtina skurti visuomenę, kurioje mes norim gyventi, todėl mes negalim tiesiog išsižadėti jų iš baimės. Arba iš noro užbaigti konfliktą, kuo greičiau ar kažkaip tiesiog išsižadėti to ir pavirsti to, prieš ką esam. Nu, tipo, tai neveikia taip. Būtent jūs visuoju, kad turi, bet realiai, nu, realybė mes turim tą moral high ground'ą, actually, tai todėl mes, nu, ir esam. Čia mes, čia, nu, aš nežinau, tu tiesiai tą hipotetinį klausimą, ar panašiai, mes turim tą moral high ground'ą ir esam ir ta sistema, kol nėra tobula ir visi yra blogų dalykų padarę tos idėjos už tą, kas stovi ir tai yra geresnis dalykas, negu ką rusai siūli tų pasaulio ir siūlo. Tai mes turim tą pranašumą, tai čia ne, neįsivaizduojam, kad turim. Anyway. Jei nužudai žudį, ką žudį, ką pasaulį nesumažėjai. Ne... You know, politically, political moving parts. Uh, United States, you know, just uh, at the at the verge of new new election. You know, with a uh, um, possibility of different outcomes. You know. Opala, čia koks interviu, čia yra čia tiesiog... Ai, čia septynės minutės. Foreign Affairs Council arrival doorstep in Lansbury. O čia kur? Kas čia yra kur? Central European Komitėtinė matau. Council of I, Europos Union Council. Okay. Okay. And geopolitical as well. Pasku pažiūrėjus. Uh Europe also, you know, with with elections with major, yes, major powers within Europe. Mm-hmm. Uh, also Kaip trying, you know, in on a, on a shift, so to say, you know, the decide and vend even though it's it sounds uh nice and it's a you know it's a good phrase, a good term for the whole European continent. But it's a process. It's not a, you know, a, a, a switch, like you know. So war happened, we clicked it on, and now different Europe. It, it's it's not there. You know, we are in the in the process of rearranging, reinventing ourselves. And Germany is doing that. You know, France is doing that. Um, you know, so many countries are on on you know re- reshaping. Um, even Nordics. I mean, you know, with, with Finland and Sweden joining, joining NATO, it's a, it's a process, you know, re, readjusting to this new new environment. But the decisions are being needed right now. You know, we talked about this, about the need for equipment. The problem is that it's, you know, they need this right now in the front. You know, and, 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 and you know, we're talking about, okay, so can we do this, can we not, you know, maybe... Tik bėda, kad ne visi vertina tas vertybės, kurias tu bandai išsa- išaugot, išsaugot, kad taip tokio šalis kaip indėl labiau palaikyti NATO. Nu, tam, man atrodo, nu, vėlgi, aš nesu ekspertas, man atrodo, tam yra įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, nu, esi matęs Mazlau piramidę, tą e, reikmių piramidę, tą, tą poreikių, tarkim. Žinai, Indija, kur, kur daug yra problemų ten su maistu, am gyvenimu ir panašiai, nu, gal ne Indija, bet, nu, tarkim, su šalim, kuri Nu, neturi dar basic nidzų tipo patenkinimo. Jie tikrai negalbos apie žmogaus teisės. Nu, tai, bet ta, tas vat ir yra. Mes gerai gyvenam, todėl mes turim užsitikrinę tos basic nidzus ir, nu, ir tas vakarų pasaulis gerai gyvena ir tada jie gali pradėti galvoti apie žmogaus teisės. Realiai to žmogaus teisės labai greitai dingsta, jeigu neturi maisto. Nes tada tau yra basicus prioritetai. Nu, keičias prioritetai tiesiog tame esmė. Ir jo, tos šalis kaip ten Indija ir panašiai, gal vieną dieną, jeigu jos daug geriau gyventų apskritai ir panašiai, gal daug labiau pradėtų galvoti o čia iš tikro tos, nu, filosofiniam tom temom, nes galės sau leisti tą. Bet vat tam ir yra dalykas, čia gal palėčiant tą temą, kur senai kalbėjom, jeigu mūsų hipotetiniam pasauliu įmanoma kažkaip pakeist Rusiją. Aš neturiu mėdėjai tiesiog atomkių išmėtyti, bet actually pakeisti Rusiją. Tai, kaip aš matau, tu niekad to nepadarysi per jėgą ar panašiai, nes tu tada tiesiog kaip tik radikalizuoji žmonės ir nu, paskatinės, kad kovotiems reikia sukil prieš tave ir panašiai. Bet tipo, jeigu įmanoma kažkokiam teoriniam sąlygom pakeisti žmonių protus, nežinau, pavyzdžiui, gal Vokietija tam tikrų galima pimti kaip pavyzdį, tu turi jiems pagerinti gyvenimą. Tu turi jiems padaryti gyvenimą gerą, kad jie iš tikro turėtų ir maistą, ir būstą. Ir tada, kai jie tą turi, tu tik gali pradėti kalbėti jiems apie filosofiją ir žmogaus teisės ir panašiai. Tame yra problema. 
Bet kaip aš matau, kaip pasaulį sprendžia problemas, nu ir kaip realiai vintris būtas, kaip tu techniškai gali spręsti tas problemas, nu, realybėj. Tai yra per jėgą, per prievartą, per karinius veiksmus, per mirtį, per tragediją, kas realiai, aš nematau, kaip gali duoti ilgalaikių gerų rezultatų, I guess. Tai, tai čia toks irgi, toks įdomus mums apie tą sukalbėjus. Kad jeigu tu techniškai norėtum, nu, kad, kad, žmo, kad priversti žmogų mąstyti apie, gerai, kokia sistema iš tikrųjų, nu, aišku, nekalbant apie švietimą, šiaip, bet, pažiūrėk, kokia sistema yra, iš tikrųjų, jeigu mes kurtumėm idealią valstybę, idealų pasaulį, kokia sistema būtų geriau, komunizmo, nu, ne, neveikia, nu, aiškiai, demokratija kažkokia, autorita, ok, demokratija, visi žmonės techniškai tada gali gyventi, ne tik tam tikri, sprendimai priemiami, gal netobuli, bet atsižvelgiant kažkiek į didžią dalį. Nu, taip ar tu pradi galvoti filosofiškai, kad gerai, nu, techniškai tai yra geresnė sistema, gal ne tobula, bet geresnė. Bet apie tą net negali kai kurie galvoti, kai maisto neturi. Nu, tipo, arba kai sprogdina tavo namus kiekvieną dieną tie demokratai, tipo, nu, ir, ir, ir tu negali taip pakei žmonių, tipo, e, nuomonės, ar, ar, ar įdėkti jiems, tipo, arba tu tada augini labai tūpų žmonės, kurios galėtum veikti propagandą ir panašiai, ką arguably ir daro valstybės tipo visam pasaulį forever ten ar vote, nu, bet, bet čia vėlgi atskiros temos, čia gal tiek nesiplėsiu. Hmm. Ir turbūt jo, va, tas vokiščias, aš nežinau, čia galima lyginti, nes realiai visos situacijos yra skirtingos, kiek laiko, kokiu būdu, kiek giliais iš aknijus buvo, kokia situacija buvo edukacinė, tipo, kokie kaimynai, nu, tipo, an, tai ant tiek daug dalykų priklauso, kad net nežinau, ar tą galėtų pritaikyti kitum, nežinau. Anyway, gerai, dabar gėm šitą. Beats, yeah, we need couple more years, you know, to restart our factories. You know, Ukraine gave us those two years. We had two years. And uh, and the ammunition is needed yesterday. So this is why why I'm really, really worried about this here. Uh, yeah, that we t- touched the, the issue already, but what's the key to victory in Ukraine? Because you, you've stated this un, uh, until victory, as like everything it takes. So what's what's the key to victory in your view? Ammunition and equipment. It, uh, you know, it, it boils down to firepower. I mean, many people would say, okay, it's, it's political will, right? But uh, from Ukrainian side, I, I see no lack of uh, have political will. They have all it takes, all it takes. They show all the qualities. The, the best, par excellence. I mean, there's nothing better that you could expect from, from a country that is being attacked and, you know, what it's need, you know, from the country within to fight back. They have all it takes. Now it's up to us. Are we able to provide them with firepower so that we, they would be able to push back on Russia? And uh, so the answer is, is, is extremely easy and it's very practical and it's, you know, dumb as hell. And you just send them all we have. Hey, it was the same answer a year ago. It was the same answer two years ago. That's how unoriginal I am. <laughs> <laughs> all right. Uh, maybe to, just to conclude, uh, I think a while back, the Lithuanian president uh told you to sit down and calm down uh, are you are you planning to do that or no i i would not follow the example of my friends all right so you do you have uh, uh plans to continue yeah, yeah it's uh it's it's not the time to do that all right it's not the time yet okay thank you for the interview thank you so much fantastic <laughs> Ok, tai dabar mes pažiūrėsim dabar tą trumpą, bet ten jo, bremba, ten yra pirma dalis, aš man numetė, bet čia pirma dalis ir aš jau mačiau antrą, ir tai aš ne, nežinau dabar, pažiūrim tą bent pirmą dalį, tai tik atėjo Landsbergis čia jo. Čia yra kaip pagarsint, pagarsinsim šitaip. To re- um, I'll use the, the occasion today to, uh, to reinvigorate uh, the discussion uh, about Ukraine to remind the importance of why we are talking about Ukraine, why we are seeking Ukrainian victory in, uh, in the battle uh, against the invading Russia. Uh, one of the arguments that could be, could be used, because we see that uh, the attention um, towards the, the question is, is definitely less than it was two years ago, it might even be less than a, a year ago. Uh, so one of the arguments that I would be using is that if for nothing else, if uh, if we don't see 
Ukraine as a vital issue, then we have to be reminded uh, that Ukraine is fighting not just for itself, but also for Europe. And I mean it not in a rhetorical sense, but in a very practical sense. Ukraine currently is contained. Aš vėl Landsbergio darbas dabar techniškai toks ir yra, jo, forin aferus, bet, nu, užsien reikalų, kaip čia, bet, tipo, techniškai taip ir yra, nu, mūsų kaip Lietuvos interesas, kad nieks nepamirštų, kad ukrainiečiai kovoja, nes, tipo, nu, jeigu rusai tikrai laimi prieš Ukrainą ir ten kažkaip baigęs, nu, labai rusam naudingamas, nu, labai mums pavojinga gyvent pasidaro, žiauriai pavojinga mums gyvent pasidaro, tai, nu, Tai Lietuvos interesas yra arba, kad ten forever nesibaigtų ir nu, tiesiog rusai nukraujuotų iki galo, arba atsak, nu, kažkaip ukrainiečiam kuo geriau sektus. Na, aišku, mūsų interesas būtų, kad, sakau, rusai kuo, kuo smarkiau ten subirėtų. Bet tipo jo, ar jis dabar ką turi varinėti, daryti ir vat, priminti visiems ir kaip ir sako, mano tikslas čia ir, ir invigariai, nu, tipo paskatint vėl toliau, kad nepamiršto viso ir panašiai, nes užsimiršta, aišku, ypač, vat, kaip sako, ten šalis, ten toli, žinai, pamiršta, tau ten karai kažkur toli vyksta. Meaning aggressive, expansionist Russia within its territory. Hopefully they would be able to contain it outside its territory. But if they are unsuccessful, we have to be ready to answer the question, who will contain Russia then? And there is nothing else who could contain Russia apart from NATO and apart from the countries who are closest closest to Russia. And that means also my country, that means Poland, and that means other countries on the on yep. eastern flank. Yep. And uh, so it's it's a battle of self-preservation as well for, for Europe. And I'm I'm hopeful, as always, coming in in this in this palace, uh, that even though we're talking about fatigue, even though we're talking about the, the, the lack of attention, uh, that it's possible to reinvigorate uh, that discussion. The fact that the Baltic countries are building a defense line, is this, uh, I don't know, a show of mistrust against the other Europeans as well? No, I think that... I just didn't want to say anything about it, because it was very good, but I think... Ar tai, kad kai sakai, man atrodo, aš pamiginsiu perfrosas, ką išgirdau, kad, nu, kai sako, kad čia Baltijos šalis maždaug ta sekantį bus vienintelė ta linija fronto maždaug, Tai ar čia toks nepasitikėjimas kitom šalim, arba čia galėjo klaust apie gal palaikymą kažkokį, I, I don't know, nes labai sunku buvo išgirsti. It also serves as a political message. Uh, some, some of it I've, I've mentioned in my uh, you know, previous, uh, previous uh, statement. Now we do feel the war close to us. We understand that if Russia is not stopped in Ukraine, it could continue. And then it's Baltic states who would be next. So it's not mistrust, it's actually preparing I am for what could come next. Do. And hopefully this could send a message enough to our friends and partners in Europe, in NATO, that we have to take this seriously. And if you listen, um, there have been for last month uh, messaging from, uh, from Lithuania, Latvia, Estonia, Norway, Sweden, Poland, Every single country is saying that we have a very limited time to prepare. If Russia is not stopped, we will be those who will be stopping Russia next. So I think that this is this is what you're seeing. Minister, could you provide us please with the specific details as we hear from military officials indeed that, uh, for example, German uh, Minister of Defense is saying that uh, this country has from uh, three to five years at uh, its disposal in order to... Čia kalba, iš kur mes gaunam informacijos, ar šiaip apie tai, kad dur ten Vokičiai sako, kad Rusija už 3-5 metų galimai pulus, ten tipo, nu, kad ruoštis blogiausiam scenariu. Kažkam nukrito mikrofonus? Um, look, nobody has a, a timeline for, for Russia's madness. We don't know, right? So many things depend on, on a couple of factors. First of all, first factor is Ukrainian success. And Ukrainian Ukrainian victory. If they're successful, they're buying us time. Ukraine is buying us time with their blood, with their lives, with everything that they've got. And how much time can they buy? We don't. Dabar se, aš jau antra skaitė klausau, ką kalba, nu, kai kuriuose vietoje gal ciniškai ir tiesiai, bet nu, jis techniškai pasako, nelabai tu gali ginčit kažką. Jeigu tu esi vatnikas ir kuris nekenčia Landsbergą, tu galėsi ginčit ten, o, jums čia reikia Žiūrėt, kaip, nežinau, nesivelti karp, nu, tipo, tu gali nukreipti temą, bet viskas, kas sako, techniškai yra viškai teisybė, tu, nu, logini, logiški dalykai, tai, jie. Yeah. Tavsio gali tai nepatikti. Everything that we're doing here, 
that they can win. But if they could not, then we have to question ourselves whether we have used the time that was bought uh, efficiently. So uh, German minister is saying, you know, one time frame. Uh, we in, you know, in, in the Baltic countries, we, we talk that, um, first of all, it's about us, right? How Mantinus širdėl vidinės politikos, jeigu senio politiką išlaiko tą pačią klypti, palaikant Ukrainą, kai galima pohiką, aš jinksnu, man yra svarbu vidinė politika, jo, mes norim, kad užsienio politika tokia būtų, bet vidinė labai svarbu, nes jis diktuoja tada, kokia ir užsienio bus sekantį kartą. Jeigu vidinė politika, dvi partijos, tarkim, abi sako, užsienio politika tokia pačia išlaikom, žinai, nu, prieš užsienio viską, okei. Okay. Bet viena partija sako, vidinė politika, kad nu, vaikam mokyklose mes ten kažką pakeisim, kad diem, nežinau, mokyti, kad institucijos yra blogis. Nu, taip, ok, mes jau nestinkam su to, ne, nes kai tie vaikai užauks, tu jau tada nebegausi užsienio politikos geros. Taip, o tu labai vidinė politika mūsų turi rūpėti, nes užsienio politika galų gal ateina iš to, kaip žmonės vidui žiūri į užsienį. Jeigu užauks nauja karta, kuris sakys, kad prie Rusą buvo geriau, nes vidiniai politikai žmonės nusprendė vadovėliose istorijos mokyti apie Rusiją iš gerosios pusės ar kažką, nu tai tu tada užsienio politiką vykdys, tą valdžią, kurį jau sekantė, tai žinai, užsienio politiką vykdys, kad jie atitiktų nuo žmonių politikai. Nes jeigu žmonės kažkada nuspręs, kad rusiškas vertybės yra zaibis ir jie išrinks prorusiškus politikus, nu, jie atstovaus Lietuvą to žmonės. Ir kaip dabar kai kuriem nepatinka, kad žmonės prabalsavo už Europos Sąjungą ir Europinės vertybės, ir kai kurie dabar turi va, susiraukė, sakyti, Amerika blogai gražinkit Rusiją, taip tada mes būsim tie žmonės, kurie sakys, Rusija blogai gražinkit Ameriką, kai mes būsim mažuma. Tai vidinė politika yra labai svarbu, kad, kad nepasikeistų tas, kad tu nebūtum vieną dieną mažuma, kuri rėksi mikrofoną, kad Amerika vis dėlto buvo daug geriau ir prie amerikiečių buvo geriau. Tai jo, aš nežinau, vidinė politika yra labai svarbi. How much time can we give ourselves in order to prepare? So in Lithuania we started a discussion when it comes to a returning of um, uh, universal conscription, uh, going to um, Even further, this year we will have a, a defense spending for 277, so 2%, 2.77% uh, power GDP will go to defense. Uh, we are planning to go even beyond that. These are not the easy questions, but basically we feel that we need to answer those because, you know, we might be running short of time. Yes, Minister, there has been by... some concerns uh, that on a bilateral basis, some countries are doing more than others, or some maybe aren't pulling their weight in terms mm -hmm. of Čia apie tai, kur, kad, kad kurio šalis daugiau daro negu kitos, ten, bet čia nežinau. Sunku išgrėst klausimus. We in the Baltics were saying, look, Europe is already at war. And the whole of it. It's not just, you know, that some of it. It's not just, you know, that Germany is, you know, is providing, uh, you know, big amounts of, of, of assistance and it's, you know, Germany somehow closer to it. It's, it's Europe. So we have to have this shared understanding that we are in this together. Those who are close to the war, those who are further geographically, but we, if, if we don't understand uh, the repercussions right now, Unfortunately, we might be forced to one day uh, if what Putin's aggression continues. But, but Gaza is higher on the agenda today. Do you think it's important? It is important. It is important. But I'm here to remind that uh, your, that Ukraine's war of uh, liberation is existential for Europe. This is about our existence. So it's, it's difficult to, to compare. Uh, but, you know, this is where we feel the chill of the war on our necks. How do you assess the plan's new proposal on the European Look, um, we've always, uh, you know, from the, from the first discussions when we, we've seen that the debate is stalling, that we can no longer agree on the new tranche. Lithuania was adamant that we need to find a solution to go forward. We have to have a European solution that would be Uh, that would provide um, a possibility for countries, small countries like mine, to participate in common purchasing of equipment to Ukraine. We have to have an instrument. This time for Ukraine. Tomorrow might, it might be needed for us as well. The escalation in the Middle East today will be one of the topic also. Could you tell me specific, are you going to talk about 
Well, uh, look, I mean, the, the whole thing is that Europe geographically is probably one of the closest geopolitical actors to the Middle East conflict there is. Uh, and that, and we have to take it very seriously as well as a geopolitical actor, if we want to be taken seriously anywhere else in, else in the world. Uh, so I expect that we would be talking about um, uh, the path for, toward the, the de-escalation and peace. Uh, I think that uh, two-state solution uh, would be a very important subject. I think that it's, uh, this is where Europe agrees, we have gases. a common position. Uh, but we also have to make it, um, we have to make it practical. How does it happen? And what is Europe's role in this? And we have to have a role in this. That would be my, my point. Okay. Er palačiai yra antro dalis, o kiek antro dalis kažkur mačiau pačioj antro dalis? Nežinau, ar yra trečia, bet... Ai, čia labai trumpai. Well, we we personally look. I mean, Iran is also involved in 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 Ukraine, right? They're they're building, as far as we know, they're building factories in in Russia, in in Belarus, uh, you know, to produce drones that would be used not in Middle East. It would be used against, you know, as, against the countries in, in, in my region. So from the very first day when we found out that Iranian drones are being used uh, against Ukraine, we said Iran has to be sanctioned. The materials cannot be uh, import exported to, to Iran that are used to, to produce the, the, the drones. That was the, the position since day one. It has not changed if there's something added to that. So the sanctions have to be in increased. Thank you. It's difficult to tell. Let's wait after the debate. Can a Thank you. Uh, I don't know imposed. I mean, at, at first, I mean, it honestly, it has to be shown how many countries in the world are behind behind the concept. And maybe that could be used as, as an, an argument. If there's an overwhelming majority in the world, you know, despite the, all the differences that we have on so many other questions, that this has to happen, maybe that would send a message enough. But Thank you so much. have any effect on Netanyahu apparently so far? Not a bit. Well, we'll have a chance to ask the questions today. Thank you so much. Um, towards the, the question is, is definitely less than it was two years ago. It might even be less than a sense. Ukraine currently is containing aggressive. We need to answer the question, who will contain Russia then? As always, coming in in this, in this palace, uh, that even... Ah, Jie čia blėt laiko iš kilometrų, aš galvoju, kodėl, jie, jo, jo, čia laiko kaip meškeris, blėt, už tvorelės yra, ok, make sense tada, kad čia, kad dreba tiek, ok, <laughs> ok.